Yo, what's going on guys? It's me again. Xin chào các em và chào mừng các em đã trở lại với chương trình chinh phục kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thầy là Hoa Quang và thầy rất vui khi lại được đồng hành của các em ở trong số thứ 21 của chương trình episode number 21. Và trước khi bắt đầu vào nội dung bài giảng của ngày hôm nay thì thầy mời các em hãy cùng nhau tham khảo hai câu chuyện cười sau đây và cùng nhau hoàn thành phần câu hỏi ở còn thiếu của mỗi câu chuyện cười nhé. Câu chuyện đầu tiên chúng ta có một người farmer đang nói chuyện với một người salesman. Farmer I don't want a car, I need a cow. Salesman, you can't ride a cow through the town center. Farmer, true, but I can't milk a new car. Câu chuyện thứ hai, một người hành khách đang nói chuyện với một người phi công. The passenger, I've never flown before, you will bring me down safely. Pilot, all I can say, madam, is that I have never left anybody up in the sky yet. Ok, các em có thể hoàn thành được cái mẩu chuyện vui của chúng ta không? Và đáp án của chương trình sẽ là Đối với câu chuyện thứ nhất, chúng ta sẽ điền vào Can you? Ở chỗ chống thứ hai, chúng ta điền Can I? Còn đối với câu chuyện thứ hai, thì chúng ta sẽ điền là Won't you? Vậy thì các em có biết nội dung kiến thức ngữ pháp nào được sử dụng để chúng ta có thể hoàn thành câu hỏi vừa rồi không? Đó chính là câu hỏi đuôi Ta questions Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chủ đề ngữ pháp câu hỏi đuôi nhé. Vậy thì câu hỏi đuôi là câu hỏi như thế nào và dùng để làm gì? Câu trả lời là câu hỏi đuôi là một phần câu hỏi được thêm vào cuối câu trần thuật nhằm mục đích là xác nhận lại thông tin hoặc là khơi gợi sự đồng ý, đồng tình từ phía người nghe. Chúng ta hãy cùng nhau tham khảo hai ví dụ sau đây. Ví dụ đầu tiên, you haven't seen Mike today, have you? Thì câu này nhằm mục đích Xác nhận lại thông tin rằng ngày hôm nay bạn chưa gặp Mike, có đúng không? Ví dụ thứ hai Spider-Man is a good movie, isn't it? Yes, I really enjoyed it. Ở trong ví dụ này thì người đưa ra câu nói Spider-Man is a good movie, isn't it? Đang muốn khơi gợi sự đồng tình rằng bộ phim Spider-Man là một bộ phim rất hay. Và các em lưu ý rằng câu hỏi đuôi thường được sử dụng ở trong văn nói hoặc là ở trong văn viết, tuy nhiên là ở trong những tình huống không quá trang trọng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng ra một câu hỏi đuôi? Thì các em hãy tham khảo công thức sau. Chúng ta sẽ viết một câu trần thuật và sau đó thêm một auxiliary verb cộng với một pronoun. Chúng ta có thể thêm từ not ở giữa. Một auxiliary verb có nghĩa là một trợ động từ. Thì chúng ta đã khá quen thuộc với khái niệm trợ động từ rồi, phải không nào? Đó là những từ mà theo sau nó là một động từ khác. Để chúng ta hình thành nên những câu hỏi, câu nghi vấn hoặc là câu phủ định Ví dụ như là từ như là Ví, chứ, will, have, vân vân. Và thứ hai chúng ta có một pronoun Tức là một đại từ Và trong trường hợp này chúng ta có một đại từ nhân xưng Để ám chỉ chính chủ ngữ của câu hỏi Vậy thì câu hỏi đuôi sẽ có những dạng nào? Chúng ta sẽ có hai dạng chính Dạng thứ nhất đó chính là câu hỏi đuôi phủ định Negative question tag Câu hỏi đuôi dạng phủ định thì sẽ được thêm vào phía sau câu trần thuật ở dạng khẳng định. Và các em lưu ý là từ not ở trong dạng phủ định này thì chúng ta luôn luôn là dạng viết tắt. Các em hãy cùng nhau theo dõi hai ví dụ sau đây. Đầu tiên, the children can swim, can stay. Thì ở trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng chơi động từ là can't. Bởi vì ở trong câu trần thuật thì chúng ta đã sử dụng động từ huyết thiếu là can. Thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng Đại từ nhân xưng they để thay thế cho the children. Và các em lưu ý chúng ta sẽ viết tắt là can't, chứ không viết đầy đủ là cannot. Ví dụ thứ hai, my has a cat, doesn't she? Ở trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng chữ động từ doesn't, bởi vì đây là thì hiện tại đơn. Thứ hai chúng ta sử dụng đại từ nhân xưng she để thay thế cho my. Ở đây chúng ta cũng viết là doesn't, chứ không viết là does not. Và dạng thứ hai chính là câu hỏi đuôi khẳng định. Câu hỏi đuôi khẳng định thì sẽ được thêm vào phía sau câu trần thuật ở dạng phủ định. Các em hãy cùng nhau theo dõi ví dụ. Cùng là câu lúc nãy nhưng nếu chúng ta viết là the children can't swim thì câu hỏi đuôi sẽ phải là can they? Hoặc là my doesn't have a cat thì chúng ta phải thêm câu hỏi đuôi là does she? Khá là đơn giản phải không nào? Tuy nhiên là câu hỏi đuôi thì có một số trường hợp đặc biệt và chúng ta cần phải lưu ý. Cụ thể thì thầy sẽ giới thiệu với các em ngay sau đây. Lưu ý đầu tiên, trong câu trần thuật nếu có các đại từ hoặc trạng từ phủ định như là nobody, 
nothing, no, none, never, hardly, scarcely, little. Thì câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định. Ví dụ chúng ta có câu sau. You never tell me what you really think. Thì ở đây chúng ta đã có từ never mang hàm nghĩa là phủ định rồi. Thì phần câu hỏi đuôi chúng ta sẽ thêm là do you thay vì là don't you. Hoặc là it's no good waiting for Jimmy. Thì ở đây đã có từ no, it's no good. Thì hàm nghĩa đã là it's not good rồi phải không em? Thì câu hỏi đuôi chúng ta sẽ thêm là is it. Chứ không phải là isn't it. Từ thứ hai đại từ it được dùng ở trong câu hỏi đuôi thay cho các đại từ bất định chỉ vật như là all, nothing, everything, anything, something, that, this. Ví dụ chúng ta có điều gì cũng có thể xảy ra, chúng ta sẽ nói là everything can happen. Thì ở trong trường hợp này thầy thay thế cho đại từ bất định everything, chúng ta sẽ dùng đại từ it. Và câu hỏi đuôi chúng ta sẽ có là everything can happen, can't it? Lùi thứ ba, đại từ they được dùng trong câu hỏi đuôi thay cho các đại từ bất định chỉ người như là anyone, anybody, no one, nobody, someone, somebody, everyone hoặc là everybody. Ví dụ chúng ta nói là không có ai biết sự thật cả thì sẽ nói là nobody knew the truth. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng đại từ nhân xưng là they và câu hỏi đuôi của chúng ta là nobody knew the truth, did they? Các lưu ý thứ hai sẽ được áp dụng khi câu trần thật của chúng ta là một câu mệnh lệnh hoặc là một lời mời. Cụ thể, lưu ý thứ nhất, nếu câu trần thuật là dạng câu mệnh lệnh thì câu hỏi đuôi chúng ta sẽ thêm là will you? Và công thức của chúng ta ở đây sẽ là một động từ nguyên thể không to hoặc là don't cộng với một động từ nguyên thể không to và sau đó sẽ là nội dung của câu mệnh lệnh. Và ở cuối chúng ta sẽ thêm là will you để hình thành lên câu hỏi đuôi. Ví dụ chúng ta nói là à, bạn có thể giúp tôi một tay được không? Thì chúng ta nói là give me a hand, will you? Hoặc đơn giản là đừng hút thuốc ở đây, don't smoke, will you? Lưu ý thứ hai đó là nếu câu trần thuật là câu mình lại khẳng định thì ngoài câu hỏi đuôi là will you? Để thân thiện hơn thì chúng ta sẽ sử dụng là can, can't you? Hoặc là lịch sử hơn chúng ta sẽ dùng là would you? Và chúng ta sẽ có công thức là một động từ nguyên thể không to cộng với câu mệnh lệnh của chúng ta và cuối câu sẽ là can, can't hoặc là would you. Ví dụ như chúng ta muốn nói là à, bạn có thể đưa cái đĩa của bạn cho tôi không? Thì chúng ta nói là gì? Give me your plate, would you? Lùi thứ ba, nếu câu trần thuật là một lời mời thì câu hỏi đuôi của chúng ta sẽ thêm là won't you? Và cụ thể chúng ta sẽ sử dụng một động từ nguyên thể không to sau đó là lời mời của chúng ta và cuối cùng là won't you? Ví dụ khi chúng ta mời ai đó ngồi xuống, chúng ta sẽ nói là take a seat, won't you? Nhóm lưu ý tiếp theo sẽ được áp dụng đối với những trường hợp đặc biệt chúng ta phải áp dụng khi chọn đại từ nhân xưng cho chủ ngữ ở trong câu hỏi đuôi. Và cụ thể là nếu câu trần thuật là một câu cảm thán thì đại từ ở trong câu hỏi đuôi thay thế cho danh từ ở trong câu cảm thán. Và trợ động từ chúng ta sẽ sử dụng là trợ động từ to be, ví dụ như là am, is hoặc là are. Ví dụ như khi chúng ta nói là ở uh, đấy là một chiếc đồng hồ thật là đẹp phải không? Thì chúng ta nói là what a beautiful watch. Và sau đó thì chúng ta sẽ xây dựng nên câu hỏi đuôi bằng cách là him isn't it. Ở đây chúng ta sử dụng đại từ nhân xứng it để thay thế cho a watch. Hoặc là khi mà chúng ta muốn khen một anh chàng nào đó là một người rất là tử tế, chúng ta nói what a kind man. Vậy thì ở đây chúng ta phải sử dụng đại từ nhân xứng là he. Chúng ta có câu What a kind man, isn't he? Hoặc chúng ta muốn nói là bạn thật là đáng yêu. How lovely you are, aren't you? Lưu thứ hai đó là nếu câu trần thuật là một mệnh đề danh từ thì đại từ ở trong câu hỏi đuôi chúng ta sử dụng từ it. Phần mệnh đề danh từ thì chúng ta đã được giải thích ở các số trước rồi. Đó là một mệnh đề tuy nhiên là ở trong câu nó đóng vai trò giống như một danh từ bình thường vậy. Ví dụ khi chúng ta muốn nói là những điều mà bạn làm thì có vẻ hơi kỳ lạ phải không? Thì chúng ta nói What you have done is strange. Ở đây chúng ta có mệnh đề danh từ là What you have done. Những điều mà bạn làm. Thì câu hỏi đuôi chúng ta sẽ xây dựng là What you have done is strange, isn't it? Hoặc chúng ta muốn nói Vì sao anh ấy rời đi vẫn còn là một bí mật, có phải không? Thì chúng ta sẽ nói là Why he has left 
seems a secret. Ở trong trường hợp này chúng ta có mệnh đề danh từ là why he has loved. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi đuôi là doesn't it? Các lưu ý tiếp theo sẽ được áp dụng khi trong câu trần thời của chúng ta có sử dụng từ must. Cụ thể, nếu từ must để ám chỉ sự cần thiết thì ở trong câu hỏi đuôi của chúng ta sẽ sử dụng cho động từ là needn't. Ví dụ, họ cần phải học thật là chăm chỉ có phải không? Thì chúng ta nói là they must study hard. Ở trong trường hợp này thì từ must ám chỉ một điều gì đó cần thiết phải xảy ra, tức là họ cần phải học thật là chăm đấy. Thì chúng ta sẽ cần phải thêm đuôi là needn't they. Chúng ta có câu hỏi đuôi là they must study hard needn't they. Trường hợp thứ hai, nếu must ám chỉ sự cấm đoán và thông thường là mustn't thì câu hỏi đuôi chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ là must. Nếu như chúng ta muốn nói là bạn không được phép đến trễ, thì chúng ta nói là you mustn't come late, must you? Trường hợp thứ ba, nếu như must để ám chỉ sự dự đoán ở hiện tại, thì trợ động từ ở trong câu hỏi đuôi chúng ta sẽ dựa vào động từ theo sau từ must. Ví dụ chúng ta nói, he must be a very intelligent student. Trong trường hợp này, từ must ở đây lại thể hiện một cái sự dự đoán rất chắc chắn. Anh ta hẳn phải là một người học sinh rất thông minh. Và dự đoán này chúng ta rõ ràng là dự đoán ở thì hiện tại. À, và cụ thể là hiện tại đơn rồi. Do đó chúng ta sẽ chia câu hỏi đuôi thành là isn't he. Các lưu ý tiếp theo sẽ được áp dụng khi câu trần thuật của chúng ta có sử dụng từ let. Và cụ thể hơn là khi let chúng ta sử dụng ở trong những câu rủ người khác hoặc là đề xuất làm điều gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi đuôi là shall we. Ví dụ chúng ta nói, hãy cùng nhau đi bơi đi. Let's go swimming, shall we? Tuy nhiên, nếu như từ let sử dụng ở trong các câu xin phép, ví dụ như là let us hoặc là let me, thì chúng ta lại sử dụng đuôi will you? Ví dụ, khi chúng ta muốn nói là hãy cho chúng tôi sử dụng điện thoại có được không? Thì chúng ta nói là let us use the telephone, will you? Hoặc là uh, cho, có thể cho tôi uống nước một chút được không? Thì nói là let me have a drink, will you? Các lưu ý tiếp theo thì chúng ta sẽ áp dụng khi chủ ngữ của chúng ta sẽ rơi vào một số trường hợp đặc biệt. Cụ thể, nếu như chúng ta có chủ ngữ là I đi với động từ be là am, thì câu hỏi đuôi của chúng ta lại sử dụng đuôi aren't I, chứ không phải là am not I. Ví dụ, họ nói là tôi đến hơi sớm có đúng không? I am early, aren't I? Tiếp theo, nếu như chúng ta sử dụng cấu trúc there và sau đó theo một động từ be và cụ thể là there is, are, was hoặc là were thì ở câu hỏi đuôi chúng ta sẽ sử dụng động từ be ở dạng cố định là isn't, aren't, wasn't, weren't thì ở trong câu hỏi đuôi chúng ta sẽ sử dụng các động từ be được chia ở dạng cố định như là isn't, aren't, wasn't, weren't và kết hợp với từ There. Ví dụ như chúng ta muốn nói là đã có một điều gì đó hơi sai sai có phải không? Thì chúng ta nói là gì? There was something wrong, wasn't there? Lưu ý thứ ba, nếu như câu trần thuật của chúng ta sử dụng cấu trúc là It seems that, có nghĩa là có vẻ như là Và theo sau đó là một mệnh đề Thì câu hỏi đuôi của chúng ta sẽ phụ thuộc vào mệnh đề phụ ở sau từ that Ví dụ như chúng ta muốn nói là có vẻ như là bạn hiểu rồi có đúng không? Thì chúng ta sẽ nói It seems that you have understood và chúng ta sẽ phải chia câu hỏi đuôi dựa vào câu you have understood. Do đó, chúng ta sẽ chia thành là It seems that you have understood, haven't you? Lưu ý thứ tư, nếu như câu trần thuật của chúng ta sử dụng cấu trúc là neither, chủ ngữ thứ nhất, nor, chủ thứ hai, cộng với một động từ, thì đại từ ở trong câu hỏi đuôi thì ở dạng số nhiều. Và chế động từ chúng ta cũng sử dụng tương ứng. Ví dụ, nếu chúng ta muốn nói là cả Tom và Mary đều không trượt ở trong kỳ thi vừa rồi, thì chúng ta nói là Neither Tom nor Mary failed the exam. Và phần câu hỏi đuôi sẽ phải là Did they? Và nhóm lưu ý cuối cùng sẽ được áp dụng khi câu trần thuật của chúng ta sử dụng các động từ mang ý nghĩa là nghĩ cho rằng, ví dụ như là Think, Believe, Suppose, figure, assume, vân vân. Nếu ngữ chủ ngữ của những động từ này là chủ ngữ I, thì câu hỏi đuôi sẽ phụ thuộc vào mệnh đề phụ, tức là mệnh đề phụ theo phía sau các động từ này.
Ví dụ như chúng ta nói là tôi nghĩ rằng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra. Chúng ta nói I think Tom will pass the exam. Thì phần câu hỏi đuôi chúng ta phải xây dựng dựa trên mệnh đề là Tom will pass the exam. Do đó chúng ta phải nói là I think Tom will pass the exam, won't he? Tuy nhiên, nếu như chủ ngữ của các động từ này không phải là từ I, thì chúng ta lại xây dựng câu hỏi đuôi dựa trên các chủ ngữ chính. Ví dụ như chúng ta nói là cô Linda thì nghĩ rằng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra. Chúng ta nói Miss Linda thought Tom would pass the exam. Thì ở đây chúng ta phải xây dựng câu hỏi đuôi cho mệnh đề chính là Miss Linda thought. Do đó chúng ta phải xây dựng thành didn't she. Ok, khá là nhiều lưu ý phải không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần bài tập luyện tập để cùng nhau ghi nhớ những lưu ý vừa rồi nhé. Bài tập đầu tiên chúng ta sẽ có đó là select the option that best completes the sentence in each of the following questions. À, có nghĩa là chúng ta sẽ phải chọn ra một phương án thích hợp để hoàn thành câu. Câu hỏi số 1. Hiền has just received a scholarship to study abroad. A. Does she? B. Doesn't she? C. Has she? D. Hasn't she? Đây là một câu trần thuật bình thường, phải không các em? Ở đây chúng ta có chủ ngữ là hiền và câu này được viết ở thí hiện tại hoàn thành. Has just received. Và câu trần thuật chúng ta được viết ở dạng khẳng định. Do đó, phần câu hỏi đuôi chúng ta phải viết ở dạng phủ định. Và đáp án ta nên chọn đó chính là đáp án D. Hasn't she? Câu hỏi số 2. He's not going to come to my birthday party. A. Is he? B. Isn't he? C. Does he? D. Doesn't he? Câu này cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta thấy câu trần thuật được viết ở dạng khẳng định. À, do đó chúng ta viết câu hỏi đuôi ở dạng phủ định. Và với chữ động từ chính là từ is. Do đó đáp án ta nên chọn. Đó chính là đáp án B. Isn't he? Câu hỏi số 3. She hardly managed to persuade her boss? A. Did she? B. Didn't she? C. Does she? D. Doesn't she? Ở đây các em có thể thấy là trong câu trần thuật đã xuất hiện một từ mang ý nghĩa phủ định đó chính là từ hardly. Do đó phần câu hỏi đuôi thì chúng ta sẽ viết nó ở dạng khẳng định và thì được sử dụng ở trong câu này chính là thì quá khứ đơn. À, chúng ta căn cứ vào động từ managed. Do đó đáp án ta nên chọn đó chính là đáp án A. Did she? Câu hỏi số 4. Everyone is ready for the trip. A. Is it? B. Isn't it? C. Are they? D. Aren't they? Các em có thể thấy là ở trong câu trần thuật chúng ta đã có chủ ngữ chính là everyone. Đây là một đại từ bất định, chỉ người. Do đó chúng ta phải sử dụng đại từ nhân xưng là they ở trong câu hỏi đuôi. Và đây câu trần thuật đã ở dạng khẳng định rồi, do đó câu hỏi đuôi chúng ta phải viết ở dạng phủ định. Do đó đáp án ta nên chọn, đó chính là đáp án D. Aren't they? Câu hỏi số 5. That is your phone. A. Is that? B. Isn't that? C. Is it? D. Isn't it? Ở đây câu trần thuật của chúng ta sử dụng từ that. Do đó thì đại từ nhân xưng được sử dụng ở trong phần câu hỏi đuôi phải là từ it. Do đó đáp án ta nên chọn, đó chính là đáp án D, isn't it? Câu hỏi số 6. Nothing I could say would cheer you up. A. Would it? B. Wouldn't it? C. Could I? D. Couldn't I? Đây là một câu hỏi khá là khó phải không các em? Tuy nhiên chúng ta hãy để ý là chủ ngữ ở trong câu trần thuật chính là một mệnh đề danh từ. Chính là nothing I could say. Và chủ ngữ này lại có một từ mang ý nghĩa phủ định là nothing. Do đó thì chúng ta sẽ phải sử dụng đại từ nhân xưng là it và theo sau đó là dạng khẳng định cho câu hỏi đuôi. Và đáp án ta nên chọn đó chính là đáp án A. Would it? Câu hỏi số 7. Don't tell anyone about the mistake. A. Will you? B. Can you? C. Can't you? D. Would you? À, ở đây là một câu mệnh lệnh bình thường thôi phải không nào? Do đó chúng ta nên chọn đáp án A. Câu hỏi số 8. Have a drink. A. Wouldn't you? B. Would you? C. Won't you? D. Will you? Ở đây thì là một lời mời. À, mời người ta uống nước phải không các em? Do đó phần câu hỏi đuôi chúng ta phải chọn là won't you? Đáp án chính là đáp án C. Câu hỏi số 9. 
What an interesting movie. A. Is it? B. Isn't it? C. Does it? D. Doesn't it? Ở đây là một câu cảm thán và ở dạng khẳng định. Do đó chúng ta phải sử dụng đại từ nhân xưng là it để sử dụng. Bởi vì ở đây chúng ta có danh từ là interesting movie. Và câu trần thuật của chúng ta phải được viết ở dạng phủ định. Do đó đáp án ta nên chọn. Đó chính là đáp án B. Isn't it? Câu hỏi số 10. How to solve environmental problems is difficult? A. Is it? B. Isn't it? C. Does it? D. Doesn't it? Ở đây chúng ta thấy chủ ngữ chính là một mệnh đề danh từ How to solve environmental problems. Ngoài ra thì động từ sử dụng là động từ is ở dạng khẳng định. Do đó đáp án ta nên chọn đó chính là đáp án B. Isn't it? Câu hỏi số 11. John must apologize for his misbehavior. A. Mustn't he? B. Doesn't he? C. Hasn't he? And D. Needn't he? Ở đây các em có thể thấy là từ must được sử dụng với hàm nghĩa là một điều gì đó cần thiết phải xảy ra. Cụ thể là ở đây John cần phải xin lỗi vì cách cư xử không đúng mức của mình. Do đó phần câu hỏi đuôi chúng ta phải chọn là needn't he? Và đáp án ta nên chọn đó chính là đáp án D. Câu hỏi số 12. You mustn't touch the switch. A. Must you? B. Mustn't you? C. Need you? D. Needn't you? Ở đây thì từ must và cụ thể hơn là từ mustn't được sử dụng như là một sự cấm đoán bạn không được chạm vào cái công tắc. Do đó chúng ta sẽ sử dụng ở trợ động từ là must ở trong phần câu hỏi đuôi. Và đáp án chính là đáp án A. Câu hỏi số 13. Phong must have forgotten to send the email. A. Must he? B. Mustn't he? C. Has he? And D. Hasn't he? Ở đây thì từ must lại được sử dụng như là một sự dự đoán một điều gì đó đã xảy ra, phải không các em? Và ở đây thì câu được viết ở dạng have forgotten, tức là ở dạng hiện tại hoàn thành rồi. Do đó đáp án ta nên chọn, đó chính là đáp án D. Hasn't he? Câu hỏi số 14. Lian must have gone back home last night. A. Mustn't she? B. Doesn't she? C. Didn't she? D. Hasn't she? Từ must ở trong câu hỏi này thì cũng khá giống với câu hỏi trước. À, đều được sử dụng để dự đoán cho một điều gì đó đã xảy ra. Ở đây thì à, chúng ta thấy thì ở đây là last night. Tức là thì quá khứ đơn rồi. Do đó đáp án ta nên chọn chính là đáp án C. Chứ không phải là đáp án D nha các em. Câu hỏi số 15. Let's take a break. A. Will you? B. Shall we? C. Won't you? D. Shan't we? Ở đây thì từ let được sử dụng như là một lời rủ dê, một lời mời. Do đó đáp án ta nên chọn chính là đáp án B. Shall we? Câu hỏi số 16. Let us come in. A. Will you? B. Shall we? C. Should you? D. May we? Ở đây từ let được sử dụng như là một lời xin phép. À, hãy cho tôi đi vào. Do đó, đáp án ta nên chọn đó chính là đáp án A. Will you? Câu hỏi số 17. Let me take care of the baby for you. A. Will you? B. Shall I? C. Should you? D. May I? Ở đây thì có lẽ là một số bạn đang muốn chọn đáp án chính đáp án A. Will you? Bởi vì đây là một lời xin phép phải không nào? Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng will you hay là shall I ở trong câu mệnh lệnh thì... À, những câu này sẽ mang sắc thái tương đối là ngang hàng và có một chút tính áp đặt à, Tuy nhiên ở trong trường hợp này là hãy để tôi à, chăm sóc đứa bé cho bạn Thì đây sẽ phải là một câu mà rất trang trọng Cho nên đáp án ta nên chọn Đó chính là đáp án D May I Và câu hỏi cuối cùng I am late A. Am not I B. Aren't I C. Isn't it D. Doesn't it ở đây thì chúng ta có câu trần thuật sử dụng là I am. Do đó phần câu hỏi đuôi sẽ phải là aren't I. Đáp án chính là đáp án B. Ok và hy vọng với các bài tập vừa rồi thì các em đã có thể ghi nhớ được cách chúng ta sử dụng một câu hỏi đuôi như thế nào. À, và để tiếp tục chương trình thì chúng ta hãy cùng nhau đến với một chủ điểm ngữ pháp thứ hai Đó chính là cách liên từ đẳng lập. Ok, và trong văn viết hoặc là văn nói 
thì thường chúng ta sử dụng các liên từ đẳng lập để liên kết các ý hoặc là các câu với nhau. Vậy thì các liên từ đẳng lập là gì và được phân loại và sử dụng và có chức năng như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau đến với phần bài học sau đây. Các liên từ đẳng lập là các từ dùng để nối giữa các từ hoặc là nhóm từ có cùng chức năng. Ví dụ như là danh từ với danh từ, động từ với động từ hoặc là sử dụng để nối các mệnh đề độc lập với nhau về mặt ngữ pháp. Có tất cả là 7 liên từ đẳng lập và sẽ được viết tắt thành từ fanboys. À, với mỗi chữ cái ở trong từ fanboys sẽ là từ cái đầu tiên của mỗi liên từ đẳng lập. Và cụ thể hơn là chữ elf chính là từ for, chữ a là từ ant, chữ an chính là nor, chữ b là but, chữ o là or, chữ y là yet và chữ s là so. Chức năng đầu tiên của liên từ đẳng lập chính là được sử dụng để nối các từ lại với nhau. Các em lưu ý là những từ này phải giống nhau về mặt bản chất, ví dụ như là cùng là danh từ hoặc cùng là tính từ. Chúng ta không thể nối giữa danh từ với một tính từ bằng một liên từ đẳng lập được. Ví dụ, chúng ta nối Father and son He's rich but mean Thì ở trong câu vừa rồi Father, son là hai danh từ Rich, mean là hai tính từ Chúng ta không thể nói là Father and mean hay là Rich but son được, đúng không nào? Chức năng thứ hai của các liên từ đẳng lập Chính là nối giữa các cụm từ Và các em hãy theo dõi ví dụ sau đây I play tennis once a week Or three times a week Ở đây thì chúng ta nối giữa Hai cụm từ là once a week Three times a week Bằng liên từ đẳng lập or Hoặc là He loves reading books and playing chess In his free time Ở đây thì chúng ta nối giữa hai cụm từ là Reading books và playing chess Bằng liên từ đẳng lập and Chức năng thứ ba đó là nối giữa hai mệnh đề độc lập với nhau. Ví dụ, My brother is very kind, so everyone loves him. Các em lưu ý là khi liên từ đẳng lập nối giữa hai mệnh đề độc lập với nhau, thì liên từ đẳng lập luôn luôn đứng giữa hai mệnh đề này và sẽ có một dấu phẩy đứng ở trước nó. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu cách sử dụng của từng liên từ đẳng lập nhé. Đầu tiên chính là từ for. Từ for với tư cách là một liên từ đẳng lập thì sẽ được sử dụng để giải thích về nguyên nhân của một điều gì đó. Ví dụ, chúng ta có She goes to the gym every day for she wants to stay in shape. Thì các em có thể thấy là từ for ở đây nó mang ý nghĩa hơi giống với từ because, since hoặc là as, phải không nào? Tuy nhiên là for là liên từ đẳng lập, do đó nó chỉ có thể đứng giữa hai mệnh đề và sẽ có một dấu phẩy đứng ở trước nó. Còn đối với từ because, since, as thì nó có thể đứng ở đầu hoặc là giữa câu. Từ thứ hai, từ and. Từ and sẽ được sử dụng để thêm hoặc là bổ sung ý. Ví dụ, I have two little brothers and I love them both. Các em lưu ý là về mặt ngữ nghĩa thì liên từ đẳng lập and khá tương đương với một số các trạng từ kết hợp hoặc là cụm giới từ kết hợp. Ví dụ như là furthermore, moreover, additionally hoặc là in addition. Tuy nhiên là các trạng từ hoặc là cụm giới từ kết hợp này thường được sử dụng để bắt đầu một câu mới. Do đó đứng trước những cái từ này thường là một dấu chấm hoặc là một dấu chấm phẩy. Và những từ này cũng được sử dụng ở trong những văn phòng trang trọng. Ví dụ, reading is a good way to learn new vocabulary. Furthermore, It can help improve your background knowledge. Từ thứ ba, từ nor. Từ nor được sử dụng để thêm một ý phủ định vào một ý phủ định đã được nêu ở trước đó. Ví dụ, She has not told anyone what her problem is, nor has she given any indication that something is wrong. Và các em lưu ý là khi chúng ta sử dụng liên từ đẳng lập nor để nối hai mệnh đề độc lập với nhau, thì mệnh đề thứ hai chúng ta phải sử dụng đảo ngữ. Liên từ đẳng lập thứ tư từ but. Từ but sẽ được sử dụng để nối giữa các mệnh đề có ý nghĩa đối lập. Ví dụ, I want to have a pet, but my mom does not allow it. Về mặt ngữ nghĩa thì liên từ đẳng lập but sẽ tương ứng với các trạng từ kết hợp như là however, nevertheless, 
hoặc là các cụm giới từ kết hợp như là on the contrary, in contrast hoặc là by contrast. Tuy nhiên là các trạng từ hoặc là cụm giới từ kết hợp này sẽ được sử dụng để bắt đầu một câu mới. Do đó đứng trước những từ này sẽ là một dấu chấm hoặc là một dấu chấm phẩy. Ví dụ, she can speak Chinese fluently. However, she can't read or write it. Nên từ đẳng lập tiếp theo chính là từ or. Và từ or sẽ được sử dụng để nói về một lựa chọn khác. Ví dụ, you should study hard for this exam. Or you may fail. Lưu ý là từ or có thể được sử dụng ở trong những trường hợp như là either or để nói về hai lựa chọn khác nhau. Ví dụ, either he could not come or he did not want to. Nên từ đặc lập tiếp theo là từ yet. Từ yet sẽ được sử dụng để kết hợp hai hoặc nhiều ý có tính chất trái ngược nhau. Ví dụ, she can speak Chinese fluently, yet she can't read Or write it. À, lưu ý là một số trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng từ yet để thay thế cho từ but. Ví dụ, Alice was not doing well in her English course, yet overall she had a B plus average. Trong trường hợp này chúng ta cũng có thể sử dụng từ but để thay thế. Và cuối cùng chúng ta có lên từ đẳng lập so. Từ so được nói về kết quả hoặc là một ảnh hưởng của một sự việc nào đó được nêu ra ở trước từ sau. Ví dụ, she worked very hard, so she deserved the promotion. Về mặt ngữ nghĩa thì lên từ đẳng lập so sẽ tương ương với các trạng từ kết hợp như là therefore, thus, consequently, accordingly, hoặc là các cụm giới từ kết hợp như là as a result, as a consequence. À, tuy nhiên là các trạng từ hoặc cụm giới từ kết hợp này thì được sử dụng để bắt đầu một câu mới. Do đó đứng trước những từ này sẽ là một dấu chấm hoặc là dấu chấm phẩy. Và các trạng từ hoặc cụm giới từ này cũng được sử dụng ở trong văn phòng trang trọng. Ok và bây giờ chúng ta sẽ đến với một số bài tập để củng cố lại các kiến thức liên quan đến các liên từ đẳng lập nhé. Bài tập đầu tiên, select the option that best completes the sentence in each of the following questions. Các em hãy chọn từ để hoàn thành câu một cách thích hợp nhất. Câu hỏi số 1. She has to wear lots of sunscreen. Her skins burn easily. A. For. B. So. C. Yet. D. Nor. Ở đây các em có thể thấy là về thứ nhất thì đề bài nói rằng cô ấy phải thoa rất nhiều kem chống nắng. Và về thứ hai lại nói là da cô ấy rất là bắt nắng. À, do đó về thứ hai sẽ là một vế để giải thích cho về thứ nhất. Và liên từ chúng ta nên chọn đó chính là từ for tương với đáp án A. Câu hỏi số 2. Bill doesn't mind working late. He is a little scared of walking home alone at midnight. A. But. B. Yet. C. However. D. Furthermore. Các bạn có thể thấy là ở đây vế đầu tiên nói rằng Bill thì không ngại à, việc làm việc trễ. Mà Bill chỉ sợ rằng là uh, cái việc đi bộ về nhà vào đêm khuya mà thôi Thì hai vế này là hai vế mang ý nghĩa đối lập nhau Do đó chúng ta nên chọn từ however đáp án là C Câu hỏi số 3 Having a car can be very convenient It's expensive to maintain it A. Yet B. So C. Nor D. And Ok, đây là một câu Tương đối là dễ hiểu và hai vế của câu này thì mang ý nghĩa đối lập nhau. Do đó từ chúng ta nên chọn chính là từ yet tương với đáp án A. Câu hỏi số 4. Jane is very honest. She never tells lies. Everyone trusts her. A. But. B. So. C. And. D. For. Ở đây thì chúng ta thấy vế thứ hai là everyone trusts her. Là tất cả mọi người tin tưởng cô ấy là một hệ quả của việc à, về đằng trước Tức là à, Jane rất là thật thà Do đó chúng ta nên chọn liên từ so tương với đáp án B Câu hỏi số 5 We could take the holiday now They could wait until the summer Các em có thể thấy là ở về thứ hai Ở trong câu này thì đưa ra một lựa chọn khác so với về thứ nhất Do đó liên từ chúng ta nên chọn chính là từ or tương với đáp án D
Ok, sau đây sẽ là phần bài tập nhanh của chương trình ngày hôm nay. Bài tập đầu tiên, read the following passage and select the option to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5. Ở đây yêu cầu của đề bài là các em hãy đọc đoạn văn và hãy chọn các từ phù hợp để điền vào các chỗ trống từ 1 đến 5. Và chúng ta sẽ có đoạn văn như sau. What's the world's busiest airport? For many years, London's Heathrow Airport had this title. This is now disputed. Heathrow does have the largest number of internationally bound passengers annually. Frankfurt Airport flies to the most international destinations. The airport with the most passengers and flights is Hartsfield Jackson Atlanta International Airport in the US. Service 88 million passengers and 970,235 flights in 2009. And just You were wondering who Hartsfield and Jackson were. They were two former mayors of the city. Ở chỗ trống thứ nhất chúng ta có bốn đáp án là A. So B. Because C. But D. Or Ở chỗ trống thứ nhất thì các em có thể thấy là hai vế ở hai bên ở chỗ trống này thì mang ý nghĩa đối lập bởi vì chúng ta có từ disputed là điều này đang được tranh cãi thì do đó chúng ta nên chọn từ but tương ứng với đáp án C. Ở chỗ trống thứ hai chúng ta có bốn lựa chọn là A because, B provided, C although, D but. Các em có thể thấy là hai vế ở hai bên chỗ trống này thì nói về sự nhượng bộ hoặc là đối lập à, giữa sân bay Heathrow và sân bay Frankfurt. À, do đó chúng ta phải chọn đáp án là từ although tương ứng với đáp án C. Ở chỗ trống thứ ba chúng ta sẽ có bốn lựa chọn là A. However, B. In addition, C. Moreover, D. Consequently. Ở đây thì câu này đưa ra một ý trái lập ở giữa sân bay Hartsfield Jackson so với hai sân bay đã được đề cập ở trước đó. Do đó từ thích hợp phải là từ however tương với đáp án A. Ở chỗ trống thứ tư chúng ta sẽ có bốn lựa chọn là A. Who, B. Which, C. That. Và D là where. Ở đây thì chúng ta thấy là đại từ quan hệ này sẽ thay thế cho một vật mà lại được dùng ở trong một mệnh đề quan hệ không xác định nữa. À, cho nên chúng ta phải chọn từ which tương với đáp án B. Ở chỗ trống thứ năm thì chúng ta có bốn lựa chọn là A. As long as, B. As if, C. Yet và D. In case. Ở trong câu này thì xét về mặt ngữ nghĩa thì chúng ta có đáp án phù hợp nhất chính là đáp án D, in case. À, từ in case sẽ à, tương đương nghĩa với từ if có nghĩa là nếu hoặc là trong trường hợp là. Bài tập thứ hai Select the option that best completes the sentence in each of the following questions. Bài tập thứ hai thì lại là bài tập điền từ quen thuộc của chúng ta rồi. Câu hỏi số 6 There is some food left in the fridge. A Is there? B. Isn't there? C. Is it? D. Isn't it? Ở đây trong câu trần thuật của chúng ta sử dụng cấu trúc là there is. Do đó ở trong phần câu hỏi đuôi thì chúng ta phải dùng là isn't there phải không nào? Do đó chúng ta đáp án ta nên chọn chính là đáp án B. Câu hỏi số 7. It seems that you are exhausted. A. Does it? B. Doesn't it? C. Are you? D. Aren't you? Ở đây thì câu trần thuật sử dụng cấu trúc là it seems that. Do đó câu hỏi đuôi chúng ta phải xây dựng dựa trên mệnh đề ở phía sau. Chính là you are exhausted. Do đó chúng ta phải chọn là aren't you? Đáp án D. Câu hỏi số 8. They are potential candidates. A. Are we? B. Aren't we? C. Are they? D. Aren't they? À, đây là một câu trần thuật tương đối bình thường phải không nào? Do đó đáp án ta nên chọn chính là đáp án D. Aren't they? Câu hỏi số 9. I suppose that Ian will call soon. A. Do I? B. Don't I? C. Will she? D. Won't she? Ở đây thì uh, câu trần thuật của chúng ta sử dụng động từ suppose với chủ ngữ là I. Do đó thì phần câu hỏi đuôi chúng ta phải xây dựng dựa theo mệnh đề phụ. Uh, do đó đáp án ta nên chọn chính là đáp án won't she. 
đáp án D. Câu hỏi số 10. Our teacher believes that we are hard working. A. Does she? B. Doesn't she? C. Are we? D. Aren't we? Ở đây thì câu trần thuật sử dụng uh, động từ believes. Tuy nhiên là với chủ ngữ là our teacher, không phải là chủ ngữ I. Do đó câu hỏi đuôi chúng ta phải xây dựng dựa trên mệnh đề chính. À, do đó đáp án ta nên chọn chính là đáp án B. Doesn't she? Ok, và như vậy là thời lượng của chương trình ngày hôm nay đã hết. Tuy nhiên chúng ta cũng đã được học rất nhiều kiến thức liên quan đến các câu hỏi đuôi và các liên tử đẳng lập phải không nào? Các em đừng quên đăng nhập vào hệ thống làm bài tập online của chương trình theo đường link ở bên dưới và theo dõi lịch phát sóng và phát lại của chương trình trên kênh VTV7. Xin chào các bạn, thầy là Hoa Quang và thầy sẽ còn gặp lại các bạn trong các chương trình sắp tới. Xin chào.